末代港督彭定康訪港，佢形容港獨只係玩笑，根本唔可能發生。港獨嘅主張反而令香港嘅民主力量失去道德高地，對香港嚟講係悲劇。於俊報導。活代港督彭定康出席外国记者协会午餐会，佢认为香港嘅民主进程太慢，又主动批评港独主张令香港嘅民主运动失去道德高地，系一场悲剧。So in my view, it would be dishonest, dishonourable, and reckless of somebody like me to pretend that the case for democracy. Should be mixed up with an argument about the independence of Hong Kong, something which is not going to happen, something which dilutes support for democracy, and something which has led to all sorts of antics, which should not take place in a mature society aiming to be a full democracy. I think two years ago, many brave young people in Hong Kong established moral high ground about democracy and governance, and I think it would be a tragedy if that high ground was lost because of a few antics about so-called independence for Hong Kong. 佢又特別提到宣誓風波，強調全世界任何一個地方嘅國會議員就任都要宣誓。Taking an oath is a serious business. I've taken oaths on several occasions. I took an oath when I came to Hong Kong. I think it's mistaken to confuse the relationship between freedom of speech, freedom of the media, due process, independence of the judiciary, the way people know the relationship between those things and their own prosperity and well-being. I think it's a mistake to confuse that with some. Headline-grabbing remarks about independence. Pang Ting Hong 喺离开嘅时候被记者追问人大释法，佢认为解释法律嘅时候自我约制系好事，相信有关问题由本港法庭处理会更明智。今次由外國記者協會主辦嘅午餐會，原本題目係討論特朗普當選美國總統同埋英國脱歐公投之後嘅全球局勢，但彭定康用咗接近一半嘅時間，主動談及本港嘅民主進程同埋宣誓爭議。Now TV 記者於俊報道，高等法院上訴庭審理兩宗行同遊惠徵宣誓案上訴，政府代表認為案件涉及憲制問題，法庭有權介入。而且宣誓及聲明條例賦予法庭終極裁決權，法庭先至係唯一嘅仲裁者。糧油同政府各方已經完成陳詞，法庭押後到下星期二或者三裁決。羅錦平報導。代表政府嘅資深大律師余若海陳詞時話：，基本法第一百零四條涉及憲法，法庭有權介入，並且強調根據宣誓及聲明條例，法庭對案件有裁決權。佢指出，《基本法》第一百零四條有關定名主要公職人員必須宣誓，《基本法》同埋宣誓及聲明條例應該整體去睇，而唔係選擇性地認為只係能夠依照《基本法》第七十九條，需要經過三分之二議員通過先至可以宣告議員資格無效。而係喺任何情況之下，呢兩條條例都賦予法庭權力，法庭有終極決定權。又認為良友一方冇分辨出監誓人嘅行政角色屬於行政權力，但係決定宣誓人係咪拒絕宣誓係司法權力。立法會主席並冇司法權決定議席懸空。上訴庭副庭長林文漢問：條例有冇提及監誓者嘅角色？边个负责执行有关条例？余若海就话：条例冇赋予任何人或者决策者权力执行，因为呢一啲纯粹系法律事宜，法庭系唯一仲裁者，而且涉及宪制问题，反问法庭点解冇裁决权？余若海又反驳梁友一方话：人大实际上系修改基本法嘅讲法，佢话香港难以挑战作为宪法嘅基本法。加上人大常委会就好似至高无上嘅国会一样，作为香港法院，唔能够唔理会人大释法，亦都冇权唔跟从。
。首席法官张举能问余若海会唔会对人大释法感到困难？点解原审法官欧庆祥冇就释法作考虑？余海就话：公平咁讲，欧庆祥喺判词一开始已经提及咗人大释法，只系认为释法冇影响判决。而代表梁仲恒嘅资深大律师潘希喺补充时话：，只要比较原文同埋释法文本，就会发现明显系修改，属于严重问题。但法庭点样考量系法庭嘅决定。上訴庭決定將案件押後到下個禮拜二或者禮拜三作出裁決。又話由於案件引起廣泛嘅關注，若果任何一方繼續上訴嘅話，法庭可以喺下達判詞嘅第二日再開庭處理。Now TV 記者羅錦平報導。立法會主席梁君彥話會留待高等法院上訴庭，下星期就梁由宣誓案上訴裁決之後，先至會刊憲宣布議席出決。而家上訴庭係喺禮拜。二或者禮拜三判決嘅，咁我哋會睇睇佢哋判決啦。咁但係依一個同有廿一日誒個法例要求我哋要誒賣憲報咧，嚇冇咩違背嘅，亦都有足夠時間。如果上訴庭誒做咗佢嘅誒工作，有個判決之後咧，誒如果係需要佢兩位要誒。離任嘅咧，啊有空缺嘅咧，我哋會依足法例咧，喺廿一日、廿一日之內咧，係賣憲報嘅。立法會內委會討論謝偉俊計劃動議，譴責熱血公民鄭松泰。多個泛民主派議員表明唔認同鄭松泰將國旗同埋區旗倒轉，但係批評謝偉俊嘅動議係將政治鬥爭帶入議會。謝偉俊重申事件非常嚴重，必須嚴肅處理。蔡宏傑報導。谢伟俊计划动议谴责郑松泰，多名民主派议员喺内委会上表明唔认同郑松泰将国旗同区旗倒转嘅行为，但批评有关动议系将政治斗争带入议会。唔好再做呢啲咁嘅小动作啦！如果你哋对国旗系如此尊重嘅，咁以后每一次你哋建制派嘅游行之后，唔好俾记者见到喺垃圾桶旁边全部都系国旗同区旗咯。究竟你真系以事论事，觉得件事唔啱啊？定係你覺得呢個係一個事件，俾你哋展示建制派自己嘅政治立場，其實係愛國泛濫、爭相表忠咧。如果你唔尊重香港，你唔尊重我哋嘅國家，你就唔應該做香港嘅立法會議員，就係、是、咁簡單。泛民反對派嘅議員，如果你哋唔認同佢嘅行為，你哋就應該譴責佢，你應該支持呢個動議，而唔係喺度幫佢詭辯。事件主角郑松泰认为主席梁君彦当日已经就佢嘅行为作出裁决，建制派议员亦都已经报警，但系谢伟俊重申事态严重，必须严肃处理。主席罚佢，系咪都系佢离开座位咧搞人啲嘢？但系并非佢行为本身辱国辱港嗰样嘢，呢、這个并非佢普通嘅贪玩，唔系话搞到嗰啲咁简单，而系好明显地咧系话拆你祠堂。根據議事規則，動議會提交上大會處理，再交付調查委員會調查。等委員會完成調查工作之後，就會再向立法會提交報告，等議員就報告辯論同埋表決。如果獲得出席會議嘅三分之二議員通過譴責，立法會主席就可以宣告鄭松泰喪失議員資格。